Hi, naitwa Mona Lisa na hii ni Diko. Leo ndani ya Diko tunapika biryani ya kuku ama chicken biryani. Tutaanza kwa kuweka sufuria yetu jikoni pate moto, alafu tutaweka nusu kikombe cha mafuta. Tutaacha mafuta yetu yapate moto kwa moto mdogo moto wa chini kabisa sawa. Mafuta yakipata moto tutaweka vitunguu vyetu ambavyo tumekata vidogo vidogo ama slices. Aa, na hivi ni vitunguu viwili vya size ya kati. Tunavisogeza sogeza ili visiungue. Na pia vifaa vika hivyo upande mmoja upande mwingine usiive. Kwa hiyo taratibu tunakuwa tuna, tuna vigeuza, geuza Na moto hamna kuongeza moto ni ule ule mdogo. Kwa sababu hapa tunachotafuta ni ku brown hivi vitunguu. Kwa kama mnavyoona vinaendelea kuiva taratibu, ndio kuvisogeza sogeza. Na utagundua baada ya muda vinaanza kubadilika rangi. Taratibu vitakuwa brown. Na rangi tunayotafuta hapa ni brown ambayo imekolea flani, sio ile light brown, brown ambayo kidogo imekoa. Kwa hiyo vitunguu vyetu vimeshaanza kuwa brown na hapa tulipofika tuko tayari kuvitoa. Kwa hiyo lazima moto ili visiendelee kuiva zaidi hapa maana vikiva zaidi hapa vitaungua. Kwa taratibu na vitoa vitunguu. Na hivi tutavitumia kwenye wali wetu wa biryani na pia kama garnish. Kwa hapa tuko tayari tuendelee na stage yetu ya pili ambayo ni kupika wali wetu. Tuweka sufuria yenye maji kiasi kwenye moto na moto tunaotumia hapa ni moto wa katikati mdogo medium low tunaweka chumvi ya kutosha tunaweka na karafu kama pisi vi tatu vinne tunaweka na star anise tunaweka pisi vya mdalasini tunaweka na iliki ya unga mimi sina ile nzima kama unayo tumia zile uh, mbegu zake na mafuta kijiko cha chai na changanya hapa vizuri alafu nafunika sufuria na kuyacha maji yapate moto maji yakipata moto Yakifika sijui kama mnavona tunaweka mchele na hivi ni vikombe vile vya mchele ambao niliuchagua tu na kuusafisha. Kwa tunaweka mchele na changanya na maji ya kupunguza kidogo na maji yamezidi. Kwenye kupika wali hakisha uh, maji yanazidi mchele wako kidogo kama kwa sentimita moja. Kwa tunafunika tunaacha wali uive. Ikifika stage hii ambao umeloa loa lakini bado hujakauka wala kuiva, tutaenda kupunguza moto wetu mwisho kabisa uwe mdogo kabisa afu tutafunika na kuacha wali uive. Wali wetu ukiwa tayari tutaenda kuweka rangi kidogo tu na tutaipa kama dakika tano iingie kwenye wali wetu. Baada dakika tano tunaenda kuweka vikorombozo vyetu na hapa na cranberries zokaushwa, zabibu za buzi zokaushwa, zabibu za gold zokaushwa, mint pamoja na kiligilani. Kwa tutaenda kuweka hivyo kama unakorosho pia unaweza ukaweka hapa ndo sehemu yake. Tukishaweka tutaenda kukoroga na kuhakikisha imechanganyika vizuri na wali wetu na walivyopendeza biryani inakuja hiyo. Baada ya hapa tutaenda kuweka vile vitunguu vyetu ambavyo tumevi brown kiasi. Alafu tuacha vingine kwa ajili ya garnish baadaye tuendelee na mchuzi. Kwenye kupika ile roast yetu tunaanza na sufuria yetu, tutaweka kwenye moto na hapa tutatumia moto wa kati. Tutaweka mafuta kama vijiko vitatu vya kula na kuacha mafuta yetu yapate moto. Mafuta yetu yakipata moto tutaweka kuku. Kuku wetu na huyu ni kuku mzima hakikisha umemkausha asiwe na maji bila hivyo mafuta yatakurukia usiombe mtu. Kwa hiyo tunaweka kuku wetu na hapa tunachofanya ni tunataka tu kumbrown hatumpiki ngozi iwe brown na pia ipunguze mafuta. Tunajua kuku kwa sasa tena. Kwa tutaweka kuku vizuri na tutaacha um, aive kwa dakika kama tano kila upande. Baada ya dakika tano tunaenda kugeuza. Na hapa kuku kidogo vipisi vimekuwa vingi lakini usiogope. Sawa, tutaendelea kuvitoa kadri vinavyoiva. Viwezi kuiva vyote kwa wakati mmoja kwa sababu tunaona vimejaa kidogo kwenye sufuria. Kwa hiyo tunaendelea kugeuza geuza na aliyeiva wa kwanza anatolewa wa kwanza. Kwa hiyo hapa upande wa pili unakuwa uko tayari tunaanza kutoa na kusogeza sogeza kuzipa nafasi zile ambazo bado hazijaweza kuiva. Taratibu. Tunaendelea kutoa kidogo kazi inahitaji subira. Na hapa pia mafuta kidogo yalikuwa yanurukia kwa changamoto kidogo. Kwa hiyo tuko vizuri hapa. Tunamalizia kutoa kuku yetu kama mnavyoona kila pisi ziko tayari na tunapunguza mafuta afu tunaendelea hapa nina kitunguu size ya kati nusu nacho tutaki brown kidogo na ile mabaki ya kuku chini mnayaona hizo ni ladha kwenye mchuzi wetu vitunguu vikiwa vya brown tutaweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi ambavyo vimesagwa alafu tutakoroga na kuviacha viive taratibu 
na hapo nataka tu tangawizi kidogo na um, kitunguu saumu viwe vya brown kiasi na wakumbusha tunapikia moto wakati ili tusiungue na tuivishe mosmo sawa process zima itachukua kama dakika 45 hivi tuseme kwa hiyo hapa vitunguu vyetu saumu na tangawizi viko vizuri tuendelee tutaweka nyanya ilo sagwa na hizi nyanya mbili ambazo nimesaga tu kwenye blender kwa hiyo tunazikoroga na tutaziacha kidogo ziive zikifika hii stage tutaenda kunyunyizia chumvi kiasi alafu tutaichanganya ama kuikoroga na kuipa muda kidogo ivye na nyanya Nyanya yetu ikishafika stage hii tunaenda kuweka nyanya ya kopo na hii ni nyanya ya kopo pack nyanya ya packet kile kipaketi kidogo kimoja kizima kwa tutaweka tutakichanganya kama mnavoona rangi imeanza kuja si unaelewa namna hiyo tunaweka mdalasini ili kinusu kijiko cha chai giligilani kijiko cha chai jira kijiko cha chai tutaweka na garam masala kijiko cha chai tutaweka pia pilipili pili manga nusu kijiko cha chai tutaweka manjano kijiko cha chai na chicken biryani viungo vya biryani ya kuku kijiko cha kula tutachanganya alafu tutaweka soy sauce kijiko cha kula tutaikoroga na hiyo alafu tutaweka viazi hivi ni viazi kama vinne ambavyo nimevikata robo robo kwa tutavichanganya na kuhakikisha vyote viko coated na sauce yetu ama roast yetu alafu tutaweka kuku ambayo tulimkausha mwanzoni mmkumbuke yule kuku yule yule ndege kwa tukishaweka kuku tunachanganya na kuhakikisha kila kipisi nacho kiko coated na roast yetu alafu tunaenda kuweka supu ya kuku na hivi ni vikombe viwili vya supu ya kuku kwa nimekoroga haraka haraka alafu naweka na changanya hapa alafu nitaenda kufunika sufuria na kuacha roast yetu ianze sasa kuchemka kiasi baada ya dakika zetu kumi, sauce yetu inaendelea vizuri tunaenda kuweka yogurt ama maziwa ya mganda unaweza kutumia na hizi ni packet mbili za yogurt ama vile vikopo vidogo vya yogurt plain na ina flavor kwa tunaichanganya yogurt yetu alafu tutafunika tena sufuria yetu na kuacha roast yetu iendelee kuiva baada ya dakika tano tunaendelea vizuri tunaenda kunyunyuzia sukari na hii tunaenda kupunguza ule ukali wa zile nyanya tulizoweka sababu hizo ikawa chachu kidogo kwa tukisha sukari tutaweka na giligilani ama coriander ama kotimiri na tutaweka uh, mkono mmoja jazo wa mkono mmoja tutaweka na mint pia kama nusu kiganja tuseme na kisha tutaenda kukoroga na kuacha sauce yetu iendelee tena kuiva kwa kama dakika nyingine 15 kwa hiyo wewe nyosha viungo kidogo, cheki Insta WhatsApp baada ya dakika 15 mambo bien. Baada ya dakika 15 kama mnavuona roast yetu iko tayari, mafuta yamepanda juu. Asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko. Msisahau kusubscribe, ku like, ku comment na ku See you next time.